বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এসএসসি কেমিস্ট্রি রসায়নের পদার্থের গঠন তৃতীয় অধ্যায়ের বিশতম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জাননি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি রাজু স্যার আর এই পর্বে আমরা আলোচনা করব পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এই বিষয়টা নিয়ে সো আমরা রিডিং টেস্টটা জেনে নেই তাহলে আমরা বিষয়টা অনায়াসে আরও ভালো বুঝতে পারবো বলা হচ্ছে আমরা আগেই জেনেছি যে কোনো মৌলের পরমাণুর ভর সংখ্যা হলো পরমাণু নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন এবং নিউটন সংখ্যার যোগফল তো আমরা এটা আগেই জানে আসছি ভর সংখ্যা আমাদের এই দুটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা নিউক্লিয়াস এবং প্রোটন এবং নিউটন সংখ্যার যোগফলে সমান তাহলে ভর সংখ্যা নিশ্চয়ই হবে একটি পূর্ণ সংখ্যা যেহেতু দুইটার আমাদের প্রোটন সংখ্যা নিউটন সংখ্যা আমাদের পূর্ণ সংখ্যা হয়ে থাকে তাহলে এদের নিশ্চয়ই পূর্ণ সংখ্যা হবে কিন্তু তুমি যদি কপরে পারমাণবিক ভর দেখো তাহলে দেখবে সেটি হচ্ছে তেষট্টি পয়েন্ট ফাইভ আমরা যদি পর্যায় সরণিতে খেয়াল করি তাহলে আমরা বিভিন্ন মৌলের ক্ষেত্রে আমরা ভগ্নাংশ পাবো সো আমরা এই বিষয়টা পর্যায় সরণি থেকে আমরা আরও জেনে নেই যে কোন কোন মৌলের রয়েছে আমাদের দেখতে পাচ্ছি কপরের তেষট্টি পয়েন্ট ফাইভ রয়েছে আমাদের যা দশমিক মান এছাড়া আমরা যদি আরও খেয়াল করি সো আমরা দেখতে পারবো যে এখানে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি রুবিরিয়ামের ক্ষেত্রে পঁচাশি পয়েন্ট হচ্ছে ফাইভ যা হচ্ছে আমাদের দশমিক মান তাহলে আমাদের এখানে যে কনসেপ্টটা আমাদের বলতেছিল বোট বইয়েতে যে এদের হওয়ার কথা কি ছিল আমাদের তো একইভাবে কোলোনের যদি দেখি পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এগুলো না আমাদের ভগ্নাংশ কেন আসলো তো ভগ্নাংশ তো আসার কথা নয় তাহলে দুইটা মৌলিক সংখ্যা যদি হয় মানে পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে তো এদের পূর্ণ সংখ্যা হবে কিন্তু এটা আসলে এটা কিভাবে সম্ভব আসলে এটি হলো আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর তো আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর সেটা আবার কি তো তার আমরা কারণ এখন আস্তে আস্তে ভিডিওটার মাধ্যমে জানতে পারব যেমন আমরা যদি ক্লোরিনের ফ্লোরিনের একটি পরমাণুর ভর যদি চিন্তা করি তাহলে ফ্লোরিনের একটা পরমাণুর ভর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স জন টেন ইনভার্স টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম আর কার্যক্ষেত্রে আমাদের অ্যালুমিয়ামের ক্ষেত্রে ভর হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর এইট টু গুণ টেন ইনভার্স টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম আমরা যদি এখন কার্যক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র ভরগুলো ব্যবহার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এই জন্য বলা হচ্ছে কার্যক্ষেত্রে এত কম ভর ব্যবহার করা অনেক সমস্যা কারণ এটা মানে কত যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড এক লেখে তেইশটা শূন্য দেখা যায় আমাদের যা অসম্ভব ব্যবহার করা এই জন্য আমাদের একটা সেজন্য একটা একক ধরে নেওয়া হয় সেই এককটা হলো সেজন্য একটা কার্বন বারো আইসোটোপের ভরের এক ভাগ বারো অংশকে একক হিসেবে ধরে তার সাপেক্ষে পরমাণুর ভর হিসাব করা হয় সো এই কার্বন পরমাণুর আইসোটোপের পরমাণুর ভরের অংশকে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড মান বিবেচনা করা হয় সেই মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ডাবল সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ডাবল সিক্স গুণন টেন ইনভার্স চব্বিশ গ্রাম একে কার্বন বারো আইসোটোপের ওয়ান বাই বারো অংশের মান হিসাবে ইন্ডিকেট করা হয় তাহলে আমরা কোনো মূলের যদি আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বা পারমাণবিক ভর হিসাব করতে চাই তাহলে আমাদের যে কাজটা করব সূত্রটা হলো একটা মৌলের ভরকে কার্বন বারো এবং আইসোটোপের ভরে ওয়ান বাই বারো অংশ দিয়ে আমরা ভাগ দিব তাহলে যে রেজাল্টটা পাবো এটি হচ্ছে আমাদের মূলত তার একটা প্রকৃত আপেক্ষিক ভর আমরা পাবো যদি এই আপেক্ষিক ভরটা আমরা হিসাব করি ধরুন আমরা ফ্লোরিনের ভরটা আমরা হিসাব করতে চাই ফ্লোরিনের ভরটা কত তো তার আগে আমরা ফ্লোরিন এবং যে কোলোরিন অ্যালুমিনিয়াম এই দুটার আমরা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা আমরা পর্যায় সারণি থেকে জেনে নেই আমরা ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা আপেক্ষিক ভর দেখতে পাচ্ছি এর পারমাণবিক ভর হচ্ছে উনিশ এবং অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে তেরো এর ভর হচ্ছে সাতাশ তো এই দুটা আমরা এখন ক্যালকুলেশন করে দেখবো উনিশ এবং সাতাশ আসে কি না যদি আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা আমাদের হচ্ছে না সূত্রটা হচ্ছে রাইট সো আমরা এখন বের করার চেষ্টা করি শুরুতেই ফ্লোরিনের পারমাণবিক ভর বের করব তার জন্য আমাদের সূত্রটা এই মৌলের ভরটাকে আমরা ক্যালকুলেটার ইনপুট দিব ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়ে আমরা ইনপুট দিব থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স গুণন টেন ইনভার্স টোয়েন্টি থ্রি আমরা ইনপুট দিলাম ব্রাকেট ক্লোজ দিব এরপরে ভাগ আবারও ব্রাকেট ফার্স্ট ব্রাকেট নেব ভাগ দিব হচ্ছে আমাদের একটা মৌলের ভর ওয়ান পয়েন্ট ডাবল সিক্স গুণন টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ফোর ব্রাকেট ক্লোজ করে দেবো আমরা দেন আমরা ইকুয়াল দিব দেখতে পাচ্ছি এর ভর উনিশ পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স তার মানে এখান থেকে উনিশ নেওয়া হয়েছে জিরো থ্রি নেওয়া হয়নি সো এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে ফ্লোরিনের আপেক্ষিক ভর বা পারমাণবিক ভর হিসেবে আমরা নিতে পারি যেহেতু মূল থেকে আসছে তাই এটা পারমাণবিক ভর হিসেবে কাউন্ট হবে সো একইভাবে আমরা যদি অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক ভরটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে সেটা আমরা দিতে হবে পাঁচ ব্রাকেট ফোর পয়েন্ট ফোর এইট টু গুণন টেন ইনভার্স টোয়েন্টি থ্রি আমরা ভাগ দিব কত দিয়ে ওই আপেক্ষি
24 so amra bracket close kore dilam ekhon amra jodi equal dei dekhte pacchi shorashori eta 27 chole ashche tar mane amader ei je result ta er je 19 ebong 27 eta right ache amader ei sutrer sahajje amra ber korte parbo tai amra shei udharon ta ekhane amra dekhte pacchi je boy boy te amader shei eki bhabe process ta kore deya royeche to ekhane amra dui tai ekok amra kaj korte chhi tai gram gram jodi ekok thekei jay tole ekok ta kata jay ejonno bola hocche কোন মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হলো দুইটি ভরের অনুপাত সেজন্য পারমাণ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের কোনো একক থাকেই না তো আশা করি আপনারা এই ভিডিওটার মাধ্যমে বিষয় টপিকসটা ইজিলি বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাদের সমস্যাটি বলবেন আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে আপনার সমস্যাগুলো সলিউশন করে দিব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও